लोग लोगों के पास इसलिए नहीं जाते कि उनके पास जवाब नहीं होते लोग लोगों के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि वो उन अंदर वाले जवाबों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते सबसे बेहतरीन मुफ्ती आपके अपने अंदर बैठा है और सबसे बेहतरीन फतवा आपके अपने अंदर से आता है आपके ख्याल में मुझे इंजीनियरिंग लेनी चाहिए या मेडिकल लेनी चाहिए आपके ख्याल में मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए आप बता दें आप बता दें क्यों क्योंकि मैं सेल्फ अकाउंटेबिलिटी से भागता हूँ कि कल को जब ये चीज फेल करेगी ना तो मैं अपने अंदर से जब जवाब आ रहा होगा ना कि वकार तू फेल हो गया तो मैं अपने अंदर वाले को पता है क्या जवाब दूंगा यार मैं तो करना ही नहीं चाहता था वो तो मैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट के पास चला गया था तो उन्होंने बोला था तो कर लो तो मैंने कर लिया ये पहाड़ की ऊंचाई पे भी जाएगा या समंदर की गहराई में भी जाएगा ह्यूमंस विल गो एवरीवेयर बस ये नहीं जाएंगे ना तो ये अपने अंदर नहीं जाएंगे एफर्ट्स आर नॉट टू बिलीव इन समथिंग दैट यू आर एबल टू सी देर इज नो बिलीविंग इन समथिंग दैट यू आर एबल टू सी यूर यू ऑलरेडी सी इट जो आपको दिख रहा होता है उसको मानना थोड़ी कहते हैं वो तो आपको ऑलरेडी देख रहा है जिस जंग के मैदान में तुम मौजूद नहीं हो वो जंग तुम कभी नहीं जीत सकते उमेर ने भी और कामरान भाई ने भी मुझे भी ये बात सिखाई थी कि जंग जो है वो मैदान से पहले दिमाग में जीती जाती है और कामरान भाई ने इसका तरीका बताया था सबसे पहले अपना वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया दूसरा आई एम श्योर यू आर स्टूडेंट ऑफ अमेर जालिया वाला दैन यू मस्ट भी टॉपिंग रियली ग्रेट बहुत मज़ा आने वाला है सो स्टार्टिंग फ्रॉम योर जर्नी कैसे शुरू किया कहाँ से पढ़ाई की पहली इंटर्नशिप पहली जॉब अपॉर्चुनिटी यर आई एम जैसे आपके पॉडकास्ट में भी जो है ना नाम है ना हसलर तो आई ऑलवेज बीन आई नॉट ऑलवेज बीन असलर बट आई यूज टू बी बुलीड इन माई स्कूल अलॉट ऐसे ही मतलब स्टूडेंट कल्चर था और स्कूल में बुली होते थे उस्तादों से वो जो मेंटोर जो मेंटोरिंग मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलती थी मार ज़्यादा मिलती थी बात बात पे पिटते थे मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग में एक स्टोरी सुनाता हूँ कि मेरी क्लास में हम लोग जो है ना बुक नहीं खोलते थे हम पेज नंबर थर्टी खोलते थे या पेज नंबर थर्टी खोलते थे उसके आगे पीछे कुछ खोला तो पढ़ता था थप्पड़ तो वहाँ से मुझे ये समझ में आया कि यार पढ़ना वढ़ना कुछ इतना खास ज़रूरी नहीं होता रीडिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती टीचर खड़ा है टीचर बोल रहे एक पेज पढ़ तो एक ही ज़रूरी होगा फिर जो बोल रहा है तो मेरी स्कूल की लाइफ ना ये करते करते दस साल ऐसे ही निकल गई देन आई वेंट टू कॉलेज कराची में अगर आप रहते हैं और आपने गवर्नमेंट कॉलेज में आपका दाखला हुआ है तो जाना कुछ खास ज़रूरी नहीं होता क्योंकि कोचिंग सेंटर्स बेशुमार हैं आप उसमें एक कोचिंग सेंटर चले जाएँ तो कॉलेज लाइफ मेरी दो तीन दोस्त पढ़ते वो नो कॉलेज लाइफ एज सच बट देन आफ्टरवर्ड्स जब मेरा कुछ नहीं बना अब बचाते थे कि मैं मेडिकल पढ़ूँ मैं प्री मेडिकल में एडमिशन लूँ मैं डॉक्टर बनूँ और मैं बन नहीं सकता था और अब ये बात समझ नहीं रहे थे तो क्योंकि वो कहते हैं जब वो कोई प्यार की बात नहीं समझे तो उसको ग्रेड्स की बात समझानी चाहिए अच्छा। तो फिर मैंने ग्रेड्स की जबान से समझा दिया मेरा सी ग्रेड आया इंटरमीडिएट के अंदर ये देख लें ये हाल है अब मैं तो नहीं कर सकता तो देन ई सैड या वट एवर यू वॉन्ट टू डू क्या बनना चाहते हैं मुझे नहीं मैं मुझे नहीं पता कि मैं क्या बनना चाहता था और मुझे शायद अगर आज भी आप मुझसे बात पूछेंगी ना तो मुझे शायद आज भी ये बात नहीं पता होगी ना वेलकम टू दैट बट उस वक्त आई रियली डेंट नो वॉट वट एम आई सपोज टू डू अब मैंने बोला जाओ जो करना है करो तो मैं दो कैफियत लेके बाहर निकला पहली कैफियत सबसे पहले तारी हुई वो कैफियत ये थी कि अब मैं जो चाहूँगा वो मैं करूँगा और दूसरी कैफियत थोड़े अर से बात तारी हुई कि लेकिन अब मैं करूँगा क्या <laughs> तो मेरे इर्द गिर्द के दोस्त थे वो मुझे हमेशा मतलब वो कहते थे कि यार तू जो कुछ नहीं करता ना वो बीबीए करता है देख वॉज दैट मच ऑफ अ कॉमन थिंग तो मैंने कहा अच्छा ठीक है तो मैं बीबीए कर लेता हूँ तो मैंने बीबीए में एडमिशन ले लिया आसानी से हो गया यूनिवर्सिटी मेरी कैशबर्ट यूनिवर्सिटी से मैंने बीबीए किया जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट करी तो बीबीए में दो दो तीन बातें बड़ी कॉमन होती थी एक पहली बात ये कॉमन होती थी कि बहुत सारी टाइयाँ खरीद लो प्रेजेंटेशन बहुत होती हैं अच्छा कोई बिजनेस बुक्स रेकमेंड नहीं करता था ना टाई रेकमेंड करते थे अच्छी शर्ट पहन लो टाई पहन लो हमेशा यही रेकमेंड मैं कहता था यार ये क्यों और ज़्यादा फोकस भी उसी चीज़ के ऊपर रहता था आई एम नॉट ब्लेमिंग द इंस्टीट्यूशन और एनी वन बट दैट्स वॉट दैट्स हाउ द कल्चर हैज़ बीन फॉर ऑल ऑफ आर्स फॉर मैनी ऑफ आर्स इन आर इंस्टीट्यूशन तो मैं उसमें लग गया फिर किसी ने बोला भाई बी में ना इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी होती है एक इंटर्नशिप करना बहुत ज़रूरी होती है वरना तुम्हें डिग्री नहीं मिलेगी और ये पहले सेमेस्टर में ना कोई सर पे आके नाचना शुरू हो गया था को एक आ होता है ना बीस पच्चीस लोगों का ग्रुप होते हैं तो उसमें एक दोस्त को फिक्र होती है कि मेरा आखिरी सेमेस्टर में क्या होगा <laughs> तो वो पहले सेमेस्टर से दूसरों को भी टेंशन में डालता है <laughs> तो उसने हमें भी टेंशन में डाला कि भाई तू इंटर्नशिप करो इंटर्नशिप करो वो हमारा अच्छा दोस्त था तो हमने कहा भाई तू हमें भी करवा दे अभी से हमें करवा दे 
तो मैं हमने जो है वो यू बी एल में मैंने इंटर्नशिप करी आई वेंट टू अ ब्रांच मैंने चार हफ्ते वहाँ काम किया वहाँ से बाहर निकल के मुझे ये जवाब तो नहीं मिला कि मैं क्या करूँगा बट मुझे ये जवाब मिल गया था कि मैं बैंक में काम नहीं करूँगा मैं काम नहीं करूँगा सो इट वॉज इ वॉज मोनाटनेस इट वॉज एब्सोलूटली मोनाटनेस एंड आई एम नॉट डिस रिगार्डिंग एनी वन जॉब है बट मेरी अपनी शख्सियत के हिसाब से मेरे लिए वो वॉज इट वॉज ग्रेव यार्ड शिफ्ट फॉर मी द इंटायर टाइम तो मैंने फिर वहाँ से निकला फिर पता नहीं कैसे मैं जस्ट कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मैं किसी तरीके से कॉल सेंटर पहुँच गया uh, मैंने कॉल सेंटर में पार्ट टाइम जॉब की सात महीने मैंने वहाँ पे काम किया वहाँ से मैंने मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला जो मुझे उस वक्त नहीं पता चला कि मुझे सीखने को मिला मैं वो कर कर आके आ गया वो जो प्रेशर जॉब सेल्स की जॉब थी तो मैंने कहा यार मैं नहीं कर सकता ये देन आई केम बैक एंड देन आई केम टू स्कूल ऑफ लीडरशिप स्कूल ऑफ लीडरशिप वेरी क्विकली टू टेल यू आई बी एम में बड़ी अच्छी अच्छी कॉन्फ्रेंसिस होती थी उस वक्त बहुत ज़बरदस्त किस्म के क्लब्स होते थे स्पीकर लाइक उमेर हिमसेल्फ सुहेल जिंदानी सिद्रा इकबाल रमीज़ अल्लाह वाला उनका इंतकाल हो गया बल्ला उनको जन्नत नसीब करे दीज वर द स्पीकर हु यूज़ टू कम इन एट द कॉन्फ्रेंस और हम वेले नौजवान थे हमें नहीं पता होता था उस वक्त ये ट्रेनिंग ट्रेनिंग क्या होती है बिल्कुल वैसे ही जैसे आज का नौजवान भी ट्रेनिंग और मोटिवेशनल स्पीकिंग को मिक्स करता है हम लोग भी मिक्सअप करते थे तो जब हम एक कॉन्फ्रेंस में गए वहाँ पे मैंने उमेर को सुना और मैंने सुहेल को सुना हम बड़े पम्पड अप होके जो है ना वो बाहर आए हमने कहा यार ये करना है यार ये तो है वो असल चेंज जिसके लिए हम पिछले 12 साल से गलियों में बैठ के शोर कर रहे थे कि करना क्या है करना क्या है करना क्या है दिस इज़ द रियल चेंज दैट यू वॉन्ट टॉक बोर्ड हमें पता नहीं था कि क्या है बस हमें मज़ा आया एंड देन वी केम आवर एंड वी साइड वी गोन डू दिस हमने हाई ऑन एनर्जी हमने अपना एक इवेंट खड़ा करने की कोशिश की okay. उसमें हमने उमेर को बुलाया wow. उस प्रोग्राम का हमने नाम रखा था हेसिटेशन अ साइलेंट किलर इट वॉज बेसिकली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोग्राम तो हमने कहा भाई आ जाओ हमने हमने कहा कि भाई आ जाओ हम लोग के अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस आया तुम लोग भी आ जाओ तो हम लोगों ने पवेलियन एंड क्लब उस वक्त होता था वो तोड़ दिया वहाँ पर हमने वो इवेंट कराया इट वॉज अ डिज़ास्टर फॉर अस इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस के हम पचास लोग भी मुश्किल से वहाँ लेके आ गए इवेंट पे बड़ी बात थी हज़ार पाँच सौ रुपये का पास रखा था हमने एंड देन हम ख़ुद लोगों को डोर टू डोर जा जा के पासिस देते थे किसी कॉल आ जाती थी ना हमें अगर इतफाक़ से कि भाई मुझे इवेंट लेना है हम कहते थे आप बताएं क्या करना है हम आप आप हमसे पास ले जाएँ आके तो हमें लगता था ना कस्टमर लूज़ हो रहा है तो हम कहते थे आप नहीं आए हम पहुँच रहे हैं तो हम उनके घरों पर जा जा के उनको पासिस देते थे बट हार्डली हम बीस पच्चीस पास बेच पाए थे पचास साठ लोग आए थे उस इवेंट में वहाँ से जब हम निकले तो मुझे समझ में आया कि यार काम सीख लेना चाहिए ये है क्या ये वहाँ मुझे ये समझ में आ गया था दैट दिस वर्क और दिस थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू कैप्चर इज बिगर देन व्हाट आई एम थिंकिंग ऑफ इट राइट नाउ सो आई केम टू स्कूल ऑफ लीडरशिप टू पे फॉर उमेर सेशन उस वक्त तो मैन ने मेरे जो बहुत सपोर्ट किया था हमारे काम उस इवेंट में काफ़ी नुकसान हुआ था तो स्कूल ऑफ लीडरशिप केम अप एंड सेट दैट यू डोंट हैव टू पे द इंटायर फी एंड इफ यूर इफ यू इफ यू नॉट लेफ्ट विद एनी मनी देन यू डोंट पे सो आई रिमेंबर दैट मैंने उस पूरी फी में से जो है वो हार्डली आठ हज़ार रुपये जो है वो मैं पे कर पाया था मेरे की टोटल फी में से आई वॉन्ट से वर्ड वॉज टोटल फी बट एस एल में खातून होती थी सलमा जिनको मैंने वो पेमेंट की थी वो रिलेशनशिप मैनेजर होती थी उस वक्त तो आई आज सर कि ये वॉट इज़ दिस ट्रेनिंग फील्ड तो शी रिकमेंडेड टू मी के एक एस एल एक प्रोग्राम कराता है ट्रेन द यंग ट्रेनर तुम ट्रेन द यंग ट्रेनर कर लो तो मैंने ट्रेन द यंग ट्रेनर में किसी तरीके से लड़ाई झगड़ा कर कर आके मैं टी टी वाई टी में घुस गया हम उसको टी टी वाई टी कहते हैं दै वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर माई इंटायर करियर फॉर माई इंटायर लाइफ इट वॉज लाइक री बर्थ फॉर मी मुझे लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के अट्ठारह साल एक तरफ गुजारे हैं और अट्ठारह साल के बाद मेरी बहुत ही डिफरेंट लाइफ स्टार्ट हुई फ्राम पाँच दिन का प्रोग्राम था वो ज़्यादा लंबा नहीं था इन कंपेरिजन टू दू दर्टीन ईयर्स ऑफ एजुकेशन दैट आई वॉज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ बट उसके अंदर श्री नापा थी उसके अंदर कामरान भाई थे उसके wow. अंदर उमेर था उसके अंदर तलहा इकबाल होते थे फैंटास्टिक ग्रुप ऑफ पीपल एंड दे टॉट मी अ लॉट इट वॉज बेसिकली द प्लेस दैट यू सिटिंग इन राइट नाउ दिस वॉज द प्लेस जहाँ पे टी टी वाई टी हुआ था उस वक्त और उस वक्त ये स्कैन एक अकाउंटिंग कॉलेज होता था उसका ये स्पेस होता था एस ओ एल वाले नीचे होते थे वो रेंट पे जगह को लेते थे तो मैंने यहाँ पर बैठ के टी टी वाई टी अटेंड किया था दो हज़ार बारह में एंड दैट सम हाउ टॉट मी लॉड ऑफ
there is a lot that I have to figure out about myself, about my own character, about my own personality, about my own grooming, about my own confidence, about my own. मुझे अपनी ही जिंदगी का नहीं पता था, so I was diving deeper into myself. then going out and trying to become someone who would be rich who would be famous who would be a lot of other things as well so i never i never had such kind of an aspiration in life ke mujhe ye karna hai karna hai karna hai main mujhe ttyt ke baad ye samajh mein aaya ki main bas bhagna shuru ho gaya hu aur wo main apne aap ko hi kahin dekh raha hu main jiski taraf bhag raha hu so i'm not running towards a material approach i'm not running towards a car a house a big salary नथिंग लाइक दैट बट मुझे बस भागना था और बहुत तेज़ भागना था और मुझे रुकना नहीं था तो आई टी टी वाई टी के बाद मैंने डेढ़ साल एस ओ एल में इंटर्नशिप की वॉल्टियर काम किया बहुत सारी चीज़ें करी दो हज़ार तेरह फेबररी से मैंने एस ओ एल को ऑफिशियली एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर ज्वाइन किया था एंड देन उसके बाद मैं प्रोजेक्ट कोर्डिनेटर बना मेरे प्रोजेक्ट्स चेंज होते रहे मैं आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक इवेंट्स में आ गया फिर मैं टी टी वाई टी का ही प्रोजेक्ट मैनेजर बन गया तो देन दे इज देर वॉज एन एंटायर यूथ डिवीजन ऑफ एस ओ एल फिर मैं उसका हेड बन गया देन आई लेट द यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस इन ट्वेंटी फोटीन एज अ कॉन्फ्रेंस चैम्प उसके बाद मैं कॉन्फ्रेंसिस का भी हेड बन गया देन वो जर्नी चलती रही दो हज़ार पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह फिर मैंने हाउ द एंटायर सिस्टम फंक्शन हाउ द एंटायर ट्रेनिंग वर्ल्ड फंक्शन मैंने बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखा मैंने समझा कि ये जो अभी हम कैमरे के सामने बैठ के बात कर रहे हैं ना इससे पहले जो कैमरे के पीछे वालों ने मेहनत की हुई है अगर वो नहीं होगी तो ये बात इतने अच्छे तरीके से आगे कभी भी नहीं जा सकती जिस तरीके से ये अब जा पाएगी तो मुझे समझ में आया कि फ्रंट एंड से पहले जो है ना वो बैक एंड बहुत ज़रूरी है दरख्त से फल तोड़ने से पहले आपको उस बीच को सही से लगाना ज़रूरी है सो बैक एंड इज़ ऑलवेज बीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ नेचर कि अगर तुम्हारा बैक एंड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो तुम फ्रंट एंड पर कभी भी वो चीज़ नहीं दे सकते तो मैं बैक एंड में घुसा कि हाउ डज दिस इंटायर थिंग फंक्शन ट्रेनिंग कैसे चलती है कैसे होती है कौन लोग करा सकते हैं फ्लोर पर जाके क्या शुरू शुरू में मैं जाता था सेशन कराता था ताली बजती थी बड़ा मज़ा आता था मैं भी वापस आके बड़े किस्से सुनाता था ओ भाई लोग पागल हो गए क्रेजी हो गए एंड दैट वॉज अ मिसकनसेप्शन दैट वॉज समथिंग दैट वॉज ए शॉर्ट टर्म एडिक्शन दैट आई वॉज इन्जॉइंग बट देन आई रियलाइज कि यार मैं क्या वॉट इज़ हैपनिंग मैं जाऊँगा सेशन कराऊँगा लोग ताली बजाएंगे मैं वापस आ जाऊँगा फिर मैं जाऊँगा सेशन कराऊँगा ताली बजाएंगे लोग मैं वापस आ जाऊँगा इट्स रिपीट जॉब अगेन एंड आई एम गेटिंग माई सेल्फ अगेन इन टू द सेम काइंड ऑफ थिंग जो मैंने बैंक में अपने आप से वादा किया था कि नहीं करता तो मोनाटनी कोई किसी फाइनेंस डिवीजन की या किसी डिवीजन की मोहताज थोड़ी है मोनाटनी तो हर उस काम के अंदर घुस जाएगी आपके साथ जिसके अंदर आप एक ही रिपीटेड जॉब साइकिल यूँ चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे एंड यू डो नॉट हैव अ डिफरेंट रूट यू डो नॉट हैव अ डिफरेंट पाथवे यू डोंट वांट टू इनोवेट यू डोंट वांट टू लर्न समथिंग न्यू दैट्स मो नॉट नी राइट सो बैंक में भी मैंने इसी बात से इनकार किया था काम करने के लिए और मैंने यहाँ पर भी मैं फंस गया तो फिर मैं प्रोजेक्ट्स में घुसा मैं प्रोजेक्ट मैनेजर बना मैं फील्ड में गया और एस ने उमेर ने एस की मैनेजमेंट ने मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी मुझ मेरी मुझे काम सिखाने से ज़्यादा जो एस ने मेरे लिए काम किया ना वो मेरे लिए मेरी तरबियत की है मुझे बहुत सारी बातें मेरे घर से मेरे माँ बाप से मेरे घर के कल्चर से पता थी लेकिन मेरे पास उनकी लैंग्वेज नहीं थी मुझे ये नहीं पता था कि जो मैं कर रहा होता हूँ ये क्या करते हैं तो जैसे अगर मैं बचपन में अबा की गाड़ी साफ़ करता था और मैं कर रहा होता था और अब यूँ सर पे खड़े हुए होते थे होता है ना अब करवा रहे होते हैं तो फिर एंड देन व्हेन यू आर एज अ चाइल्ड आर डूइंग इट यू फील वेरी एजिटेटेड एंड यू आर इरिटेटेड कि भाई आप खड़े हुए क्यों हैं रोज तो करता हूँ कर तो देता हूँ एंड देन देर वुड बी अ सर्टन कॉमेंट डेट वुड कमेंट कि बेटा वो साइड मिररर में जो बट्टी है ना वो साफ कर तो उस वक्त मुझे बड़ा बट वेन आई केम टू एस एंड वेन एस टॉट मी द मीनिंग ऑफ अटेंशन टू डिटेल so i was able to connect back that what was my father saying back to me back then, back then. ki attention to detail ye hoti hai aur mere liye us cheez ko adapt karna isliye mushkil nahi hua kyunki mere dimag ne aur mere jism ne us cheez ko constantly gaadi saaf karte hue bada practice kiya hua tha ki wo ek jo zarra bhi hai na wo rehna nahi chahiye wo ek choti si bhi cheez rehni nahi chahiye so is tarike ki bahut sari aur baatein thi jin pe meri tarbiyat ki hai swell ne and my nurturing my my tarbiyat was played the most important role uh, in maybe you coming here and sitting here and having a conversation with me 
um, I still have a long way to go and I'm not someone who has reached somewhere. I'm still just running and I'm still not running to make money. I'm still not running to build an empire or build a big organization because the organization that I'm associate, associated with is idare ka number one apna koi bahut bada ban jane ka vision nahi hai. Hum apne aap mein bahut bade nahi banna chahte hain. Hum nahi chahte hamari koi badi imarat ho, bahut sare hazaron log ho yahan pe. That's not what we want. The impact you create. Dusra ye hai ki hamara vision ye hai ki hum band ho jaye. Hamari zarurat na pade. So hamare idare ka kaam hai ki hum jo hai wo logo ke saath ja ke character building pe kaam karte hain. Apne upar bhi karte hain. Of course we're not the perfect ones हमारे पास सारे secrets नहीं हैं हम भी बहुत सारी जगहों पर कोताहियाँ करते हैं हमारे से भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं लेकिन जो इन सब जो सबसे बड़ा मैसेज स्कूल ऑफ लीडरशिप का है ना वो ये है कि यू ऑलवेज हैव टू कीप ट्राइंग यू माइट नॉट वेक अप ऑन टाइम एवरी डे बट यू विल डेफिनेटली नॉट वेक अप ऑन टाइम इफ़ यू डोंट ट्राई फॉर इट सो हो सकता है कि आप रोज़ाना डिसिप्लिन ना हो लेकिन आप वो डिसिप्लिन होने के लिए कोशिश कितनी करते हैं ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है तो अगर आप वो कोशिश ही नहीं करते तो फिर फ़ायदा नहीं है ये बहुत सारी बातों को लेके ये ईमानदारी को लेके है ये सच को लेके है ये ताल्लुक को लेके है ये कस्टमर सर्विस को लेके है ये बहुत सारे मामला पे अप्लाई होता है हम एज अ सोसाइटी इनमें से बहुत सारी बातों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं एक जुमला बोल के यार इतना तो चलता है या थोड़ा सा तो चलता है खैर है कोई बात नहीं अब ये फ्रेम में आ रही है देखना जरा ये चीज़ सेट नहीं होके दे खैर है जाने दे इतना तो चलता है यार ऑडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है खैर है जाने दे इतना तो चलता है ये इतना तो चलता है इतना तो चलता है कि चक्कर में जो है ना हमने अपनी तालीम के अंदर भी कॉम्प्रोमाइज़ किया हमने अपने काम के अंदर भी कॉम्प्रोमाइज़ किया हमने अपने किरदार में भी कॉम्प्रोमाइज़ किया हम जिस दीन को फॉलो करते हैं हमने उस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ किया हम जिस खुदा को मानते हैं हमने उसको मानने में भी कॉम्प्रोमाइज़ किया एवरी वेयर वेयर वी वुड लाइक के यार इतना सही तो है खैर थोड़ा फजर के वक्त होता है ना इंसान को उठते हुए क्या यार बाकी चार भी तो हैं वो पढ़ लूँगा इतना तो चलता है अब ये इतना तो चलता है कि जो जंग है ना ये इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती सो एस ओ एल कहता है कि एस ओ एल लोगों के साथ जाके उस आइडियल अप्रोच के ऊपर कॉन्वर्जेशन करता है जिसके लिए एफर्ट करते रहना ज़रूरी है और किस लेवल की एफर्ट करते रहना ज़रूरी है इसके ऊपर बात होती है वो एफर्ट करने के लिए किस तरह का रवैया दरकार है इसके ऊपर बहुत सारा हम काम करते हैं देन उस रवैये को ठीक करके आप कौन कौन से स्किल सीखें उसके ऊपर हम काम करते हैं आसान जबान के अंदर जिसको हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट या लर्निंग एंड डेवलपमेंट कहते हैं और ज़्यादातर नौजवानों के साथ है तो डेफिनेटली हम एक विजन ये लेके चलते हैं कि ये तो बेसिक वो तरबियती बातें हैं जिनके लिए कोई इदारा नहीं होना चाहिए जो एक बच्चे को अपने घर में अपने बहन भाइयों से अपने माँ बाप से अपने तालीमी इदारों से सीख लेना चाहिए अपने स्कूल से अपने कॉलेज से अपनी यूनिवर्सिटी से अपने उस्तादों से कितने उस्ताद मिलते हैं अगर आपको ऑन एन एवरेज आप एक क्लास में सात सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं तो आप और दस जमातें पढ़ते हैं तो आपको दस साल में सत्तर उस्ताद मिलते हैं सेवेंटी टीचर्स यू गेट टू मीट इमेजिन द पावर ऑफ यंग पीपल द काइंड ऑफ डायरेक्शन दैट दे वुड गेट इफ इवन फिफ्टी परसेंट ऑफ दो सेवेंटी पीपल वो टर्न आउट टू बी ग्रेट मैंटोर्स फॉर दोज यंग पीपल तो हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हम चाहते हैं हम जाएँ एक दफ़ा जाएँ वहाँ हमें दोबारा ना जाना पड़े uh, कि भाई वहाँ के लोग इस काबिल हो जाएँ वहाँ के लोग इस बात को सीख ट्रेन पीपल टू बिकम बेटर लीडर्स वी डोंट ट्रेन देम आई वुड आई वुट से हेल्प देम अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ चॉइस दैट दे हैव अवेलेबल एट दे रेंट वी कॉन्ट रियली मेक देम डू एनी थिंग आप किसी से कुछ करवा नहीं सकते आप उनको बता सकते हैं दिखा सकते हैं समझा सकते हैं गाइड कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द डे वो कदम उनको उठाना है नहीं उठाना ही उनकी चॉइस है आप दैट इज़ द रीज़न दिस फील इज़ मिस अंडरस्टूड एज लाइक मोटिवेशनल स्पीकिंग एट द एंड ऑफ द डे यू आर जस्ट मोटिवेटिंग दैम मैं आपको इसका जवाब इस तरीके से बताता हूँ कि देखिए सो ब्रांडिंग की दुनिया में या काम की दुनिया में जो है ना परसेप्शन रियलिटी से ज़्यादा मैटर करती है ये हम सब ने पढ़ा भी है हमने देखा भी है इन रियलिटी देर आर वंडरफुल ट्रेनर्स वो आर डूइंग अ ग्रेट जॉब आउट देयर इन द मार्केट इट्स जस्ट दैट इट्स नॉट द चॉइस टू गो अप ऑन सोशल मीडिया पुट अप देयर कॉन्टेंट पुट अप वॉट देर रियली रियली रीचिंग आउट फॉर एंड दैट इज़ वाई 
it's it has not been it has not been out there number 1 number 2 uh, hum jo kaam karte hain hamari methodology ke andar there is a high level engagement uh, now people uh, uh, have misunderstood engagement with motivational speaking basically main har kisi ko ye baat ke batata hu aur humne ye sikha hai कि मोटिवेशनल स्पीकिंग जो है ना वो बाय प्रोडक्ट है किसी भी अच्छे काम का जो आप अपनी ज़िंदगी में या किसी भी फील्ड में आप कर रहे होते हैं फॉर so एग्जांपल आप आज असल स्टोरीज चला रही हैं आप इसको पाँच साल चलाएं आपके पास इन 10 मिलियन फॉलोअर्स आ जाएं यूट्यूब के ऊपर एंड यू बिकम अ सक्सेस स्टोरी सो दे वुड बी वन डे दे वुड बी अ कॉन्फ्रेंस हैपनिंग मे बी इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री एंड दे वुड जस्ट गिव यू अ कॉल एंड दे वुड आस्क यू टू कम इन एज अ स्पीकर एंड स्पीक टू द यंग पीपल so who are you then who are you then mm. you are a motivational speaker right it's a title that you don't give to yourself mm. it's a title that people give to you but everyone mm. want needs to understand ke motivational speaking is a by product aap acche doctor ban jaye aap acche engineer ban jaye aap acche artist ban jaye aap acche vlogger ban jaye aap acche actor ban jaye लोग आपको पसंद करें लोग आपको बुलाएं, आप जाके अपनी कहानी सुनाएं और लोगों पे ये फैसला छोड़ दें कि वो आपको मोटिवेशनल स्पीकर मानते हैं नहीं मानते तो देर इज नो हार्म इन नाउ ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बॉल गेम ऑफ कोर्स उसके अंदर देर इज अ लोड ऑफ इंस्परेशन दैट वी ट्राई टू इंजेक्ट देर इज अ लोड ऑफ हमारे लोगों का टेंशन स्पैन नहीं है हम अपने मेथड्स पर काम करते हैं हम उन मैथड्स को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं टेस्ट और न्यूट्रिशन का कॉम्बिनेशन अच्छा रखने की कोशिश करते हैं और हमने हमेशा अपने उस्तादों से यही सीखा है हमारे इदारे की फ़िलासफ़ी में कि पहले लोगों को अपना तो बनाओ तुम जाके सिर्फ किताब खोल के अगर शुरू हो जाओगे तो हु वुड अंडरस्टैंड यू तो हम सिमुलेशंस करते हैं एक्सपीरियंशल लर्निंग करते हैं अब सोशल मीडिया पर आपको पता है सोशल मीडिया का अलगोरिथम ये है कि वो चलाता वो है जिसमें वबाई है जिसमें शोर शराबा है जिसमें हु है हम बहुत सारा ट्रेनिंग कंटेंट डालते हैं आपको पता है हमने स्कूल ऑफ लीडरशिप की अपना एक पूरा प्लेटफॉर्म है ओ लर्निंग अकेडमी डॉट कॉम के नाम से उसकी सालाना फीस चौदह सौ रुपये विच मीन्स दैट थ्री रुपीज़ अ डे दो साल से हमने वो खोला हुआ है एंड वी हार्डली हैव अ हंड्रेड पीपल हु वुड हैव बॉट द द प्लेटफॉर्म मतलब जिन्होंने सब्सक्राइब किया होगा प्लेटफॉर्म को चौदह सौ रुपये महाना नहीं बोला मैंने चौदह सौ रुपये सालाना बोला है मैंने और लोग नहीं खरीदते पीपल डोंट बाय इट आई वुड स्टिल रिसीव ईमेल्स के इस पे डिस्काउंट कितना मिल सकता है हमने यूट्यूब पे हमारे पूरे पूरे ऑन्ट्रप्रनोरल कोर्सेज बने हैं हमारी भी कोताही है कि हमने एल्गोरिथम्स के लिए बैक एंड पे अच्छे से काम नहीं किया लेकिन ऑर्गेनिकली भी हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक नौजवान के सामने एक एंटरटेनमेंट वीडियो आती है या एक मीम वीडियो आती है और जब एक एजुकेशनल वीडियो आती है तो वो उसमें से किसको खोलना प्रेफर करता है और जो एल्गोरिथम है ना तो रिवर्स में लेके जा रहा हूँ कि एल्गोरिथम इस अंगूठे के बिना पे चल रहा होता है डिटरमिन कर रहा होता है अंगूठा कहाँ रुक रहा है अब जाहिर है हमने अपने बचपन से ज़्यादा तरजीह इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को नहीं दी है और लेबर को दी है मैं हमेशा दुनिया को दो हिस्सों में बांट के देखता हूँ एक वो हिस्सा है जो इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग है और एक वो हिस्सा है जो कि एग्जीक्यूशन वाइज लेबर वाइज स्ट्रॉन्ग है तो so, दुनिया में वो लोग हैं जो अपने हाथों और पाँवों और अपने जिसम का इस्तेमाल करके काम को तकमील तक पहुंचाते हैं और एक वो पार्ट है लोगों का जो कि उस काम को सोचते हैं कि वो होगा हाँ। तो जो सोचने वाली साइड है ना वो अच्छा पढ़ते हैं अच्छा सुनते हैं अच्छा देखते हैं अच्छा अच्छी बात करते हैं दे राइट वेल और यही हमें कम्युनिकेशन में सिखाया गया है कि यू हैव टू लिसन गुड यू हैव टू यू हैव टू रीड गुड इन ऑर्डर टू राइट गुड एंड स्पीक गुड आई एम श्योर आपकी जब उमेर से बात हुई होगी उन्होंने भी आपको ये बात मैंशन की होगी कहीं ना कहीं वो लोग करते नहीं हैं तो बड़े हो के ना हमारी प्रेफरेंस कभी भी वो रहती नहीं है एंड दैट इज़ अ बिगर प्रॉब्लम फॉर अस राइट नाउ दैट हैज पेनीट्रेटेड इन टू द रूट्स इन टू आर डी एन ए कि हमारे आने वाले जो हमारी औलाद है शायद वो भी जो है वो उसकी प्रेफरेंस भी बस इधर उधर लग जाना थोड़ा टाइम ज़ाया कर देना आप जाके सुने आप मैं पाकिस्तान के आई वो नेम एनी वन 
बट मैं पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े लोगों को सुनता हूँ जो कहते हैं कि यार मैंने कुछ तालीम से रिलेटेड चलाने की कोशिश की थी बट इट्स नॉट वर्किंग आउट सो आई एम बैक टू द एंटरटेनमेंट कॉन्टेंट वाई बिकॉज पीपल आर नॉट सपोर्टिंग दैट पीपल आर नॉट रियली रियली इंटरेस्टेड इन दैट पीपल वुड नॉट वॉन्ट टू पे फॉर दैट मैं एक दफ़ा एक मैंने वीडियो में डाला भी था कि आप कभी ये गूगल नहीं करते कि फ्री पिज़्ज़ा कहाँ से मिलेगा फ्री बर्गर कहाँ से मिलेगा बट आप बैठ के रोज़ गूगल करते हैं ये कोर्स फ्री कहाँ से मिलेगा ये लर्निंग फ्री कहाँ से मिलेगी भाई चले अगर मिल गई फ्री मिल गई लेकिन इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं आप लोगों से पूछे मैंने आई हैव टन दिस एज एन एक्सपेरिमेंट इन मल्टीपल ऑफ माई सेशनस मैं लोगों से जनरली पूछता हूँ कि यार हाउ मच हैव यू रियली इन्वेस्टेड इन योर सेल्फ फॉर योर ओन डिवेलपमेंट एंड आई डोंट आस्क दैम बाय बाय सेंग कि पैसा बताओ मैं उनसे दोनों चीज़ें पूछता हूँ कि वक्त भी बताओ और पैसा भी बताओ क्योंकि ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग मेट्रिक्स हैं अगर इन दोनों का आप चले मैं आपको मिसाल देता हूँ आपको बहुत पावरफुल कोर्स खरीद लें पचास हज़ार रुपये का आपके पास पचास हज़ार रुपये थे आपने ईजीली खरीद लिया अब आप वो कोर्स खरीद के बैठ गए आप रोज़ उस कोर्स को स्क्रॉल डाउन करती रहती हैं आप इंटरेस्ट नहीं लेती पाँच मिनट देखा फिर कहीं चली गई फिर दस मिनट देखा फिर फेसबुक पर चले गए फिर पंद्रह मिनट देखा फिर यूट्यूब पर चले गए Do you really think that that course would really create an impact in your life, or would teach you anything? No, it's not by fifty fifty thousand rupees that you would learn that. It needs your complete mental attention there. It needs you to believe in what what's being said. It mm. needs you to practice a lot for what's being said to you. So you would have to really really. Invest both. आपको पैसा भी लगाना पड़ेगा और फिर वक्त भी लगेगा. Also, you just can't motivate a lot of people for doing this because वो motivation temporary होती है. You just can't make them. Motivation तो Panadol है ना. Motivation तो Panadol है ना. आप आज खा लें, आज आपको बड़ा मजा आएगा. आज आप मेरा podcast record करके जाएंगे, मैं बड़ा खुश होऊंगा. मैं इधर में भी बड़ा अच्छा-अच्छा घूमूंगा. मेरे साथ team बैठी भी होगी, वो � कल जब बिजनेस में कुछ थोड़ा सा हुआ है सब बकवास है कुछ नहीं करना तबाह कर दो बर्बाद इट्स पैनाडोल यू नीड अनदर पैनाडोल देन बट दे आर ऑलवेज लॉन्ग टर्म गोल्स और हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है दैट वी ऑलवेज वांट टू डिफाई द द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर हम हमेशा हमें हर पैगाम मिलता है कुदरत से आप दुनिया के सारे तालीमी इदारों को भी साइड पर हटा देना और सारी किताबों को भी साइड पर हटा दें सो बाई जस्ट लुकिंग एट नेचर देर इज़ सो मच दैट ह्यूमन गुड लर्न ज़मीन को देखें उससे सीखने को मिलेगा आसमान को देखें उससे सीखने को मिलेगा रात को देखें उससे मिलेगा दिन को देखें उससे मिलेगा सूरज को देखें चाँद को देखें पहाड़ों को देखें चरिंद परिंद यू वुड लर्न सो मच फ्राम दैम सो मच फ्राम दैम मैं कल रात को अपनी छत पर बैठा हुआ था तो मैं वॉज जस्ट वर्किंग और एक बिल्ली जो है वो अपने बच्चे को उसने गर्दन से ग्रिप किया हुआ था और वो उसको लेके बराबर वाले घर से मेरी छत पे आई और वो उसको लेके गई 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 और उसने कम से कम ढाई से तीन फीट की वॉल थी मेरे घर से अगले घर में और उसने उस बच्चे को गर्दन से पकड़े पकड़े उसने उतनी वो दीवार छलांग मारी है और वो बच्चा नहीं गिरा उसकी गर, उसकी ग्रिप से तो आप आप इमेजिन करें कि वो क्या उसका एंड इट्स नॉट इट्स नॉट इट्स नॉट द प्रैक्टिस दैट द कैट हैज़ डन it was her motherhood yeah. that really really helped her to hold the mm. uh, hold the kitten the small kit wo usne apne bacche ko na usne apni mamta se pakda hua tha mm. so much that, that that is there for everyone to learn from every part of nature mm. from every part of what we see it's mm. it's insane it's beautiful mm. insaan ka dimag agar मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सिखाया मेरी तरबियत की अपनी तरबियत वर्ड यूज किया सो टेल मी अबाउट दोज लिटिल थिंग्स दैट यू इम्प्रूव इन योर सेल्फ और यू गॉट टू लर्न अबाउट योर सेल्फ कि आपने एज अ पर्सन ग्रो किया बहुत छोटी छोटी बातें मैंने बिजनेस तो सीखा ही नहीं सीधी बात मैं आपको बताता हूँ और मुझे शायद आज भी बिजनेस करना नहीं आता होगा आई वुड ऑलवेज जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं ना तो मोरालिटी का और कमर्शियलिज्म का एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉर होता है आपके अंदर और उसका बैलेंस क्रिएट करना जो है ना वो बहुत बहुत रेयर होता है कि आप उसका बैलेंस क्रिएट कर पाएँ कि आप कमर्शल भी चल सकें और आप मोरालिटी को भी जिता सकें 
और मेरे लिए हमेशा ये जंग रही है और मैं इस जंग को बहुत स्ट्रांगली लड़ता आया हूँ जब तक लड़ सकता हूँ तब तक लड़ूंगा एंड दिस इज़ अगेन नॉट टू पुट एनी वन इन पॉइंट और एनी वन इन स्पॉट बट मैंने ये सीखा एस वेल में आके कि जब तक तुम्हारा अपना आप साफ नहीं होगा जब तक तुम्हारे वो हमने मुनाफिकत का लफ्ज़ बहुत सुना है ना बचपन से इस्लामियात की किताब में मुझे समझ में आया कि, कि मुनाफिकत है क्या मुनाफिकत इज़ यू सेंग समथिंग एल्स टू योर ओन सेल्फ ऑन द इन साइड एंड यू सेंग समथिंग एल्स टू योर ओन सेल्फ ऑन द आउटसाइड अभी आप तक तो मैं पहुँचा ही नहीं हूँ अब से तो मैं बात करने बहुत बाद में पहुँचूँगा मेरी पहली गुफ्तु तो अपने आप से शुरू हुई है सो द फर्स्ट attempt that i do when i talk to myself and i when i really really get the answer there are so many people in the room right now and they can ask themselves ki kitni dafa hamare sath ye hota hai ki hum apne aap se ek sawal karte hain aur hame apne aap se us sawal ka jawab milta hai aur wo jawab itna kadwa hota hai ki hum usko deny karke hum bahar wale jawab ki taraf jate hain hum logo se ja ke milte hain har main itne naujawan aate hain conversation karne and i'm they are like fellows to me main khud naujawan hu main khud bhi seekh raha hu to main koi ustad ya koi wo nahi hu main i when people come and sit with me i really ask them one thing are you here for the right answer or are you here for a convenient answer uh, do you want the right answer in your life or do you want a convenient answer to mere paas kyu aaye ho लोग लोगों के पास इसलिए नहीं जाते कि उनके पास जवाब नहीं होते लोग लोगों के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि वो उन अंदर वाले जवाबों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते जो उनको अंदर से सब, सबसे बेहतरीन मुफ्ती आपके अपने अंदर बैठा है और सबसे बेहतरीन फतवा आपके अपने अंदर से आता है और सबसे बेहतरीन इस्तारा वो है जो आपने खुद से किया सो so, हम उन सबको डिनाई करके जो है ना एक वक़ार के पास एक शरीन के पास एक उमेर के पास एक किसी ना किसी एक मेंटोर के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं आप बताएं मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वट आर द क्वेश्चन वट आर द क्वेश्चन दैट पीपल आस वेन दे गो टू मैंटोर्स आप बताएं मैं करूं या ना करूं आपके ख्याल में मुझे इंजीनियरिंग लेनी चाहिए या मेडिकल लेनी चाहिए आपके ख्याल में मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए आप आप बता दें आप बता दें क्यों क्योंकि मैं सेल्फ अकाउंटेबिलिटी से भागता हूँ कि कल को जब ये चीज़ फेल करेगी ना तो मैं अपने अंदर से जब जवाब आ रहा होगा ना कि वकार तू फेल हो गया तो मैं अपने अंदर वाले को पता है क्या जवाब दूंगा भाई यार मैं तो करना ही नहीं चाहता था।, था वो तो मैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट के पास चला गया था तो उन्होंने बोला था तो कर लो तो मैंने कर लिया वॉट डज दैट मीन इट मीन्स दैट अल्लाह ने इंसान के अंदर छुपाया उसकी कामयाबी का रास किसी पहाड़ में नहीं किसी समंदर में नहीं क्योंकि फरिश्तों ने कहा था अल्लाह में ये इंसान सब जगह पहुँचेगा ये पहाड़ की ऊंचाई पे भी जाएगा ये समंदर की गहराई में भी जाएगा ही इज़ ह्यूमन्स विल गो एवरीवेयर बस ये नहीं जाएंगे ना तो ये अपने अंदर नहीं जाएंगे और ये वो बहुत छोटी या बहुत बड़ी बात है जो कि मैंने एस में बहुत अर्ली टाइम्स में अपने उस्तादों से सीखी दैट यू हैव टू लुक इन टू मैं बहुत अजीब सा एक नौजवान आया था मैं कहीं पर भी कचरा फेंकता था मुझे खाना ज़ाया करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी मुझे कहीं पे भी थूक फेंकने में कोई मसला नहीं होता था किसी को भी गाली दे देने में कोई मसला नहीं होता था बट देन आई आई रियलाइज कि ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो कि मेरे किरदार पे धब्बा है जो कि मेरे किरदार की निशानदेही करती हैं जो कि मुझसे एक एक वाइब फेंकती हैं दूसरों की तरफ और उस वाइब में ये फैसला है कि वो लोग मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं नहीं होना चाहते तो मैं खामोशी से बैठ के भी अगर अपने अंदर गंद रखा हुआ ना तो पीपल विल नॉट कम टू मी एंड पीपल विल नॉट स्पीक विद मी एंड पीपल विल नॉट इट्स पीपल सो मैंने तो ये सीखा कि बॉस अगर इफ यू रियली वांट टू बी रियली रियली वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ यू हैव टू रियली वर्क हार्ड ऑन योर सेल्फ वेन यू गो ऑन द फ्लोर डोंट टेल पीपल वॉट टू डू टेल योर सेल्फ वॉट नीड्स टू बी डन You can say it louder so that other people could also hear. So मैं जितनी दफ़ा trainings पर गया मैं जितनी दफ़ा sessions पर जा जाना शुरू हुआ मैंने उन उन behaviors को जोर से बोलना शुरू करा जो मैं अपने अंदर खुद बेहतर करना चाहता था तो I started a lot of self talk. तो मैंने values पर बहुत कुछ सीखा मैंने ये समझा कि अगर मैं अखलाक को नहीं समझता अगर मैं सच को नहीं समझता अगर मैं इंसान की अहमियत को नहीं समझता अगर मैं सिर्फ थ्योरेटिकली साउंड हूँ ना तो इट डजेंट रियली मैटर मेरी अम्मा जो हैं वो उन्होंने पढ़ाई नहीं की भी लेकिन वो मेरे पड़ोसियों को भी जानती हैं और उनको ये भी पता है कि जब घर में खाना पकेगा तो बराबर वालों के यहाँ जाना है 
और उनको ये भी पता है कि जब बराबर वालों के यहाँ से कुछ आएगा तो खाली बर्तन वापस नहीं जाना है और मैंने जो है वो एम्पथी भी पढ़ी है और कंपैशन भी पढ़ा है और थ्योरी सारी पढ़ी हुई है लेकिन मैं अपने नेबर्स को नहीं जानता तो हु इज बेटर हु इज बेटर इन टर्म्स ऑफ बींग एम्पथेटिक यू सी इट्स इट्स सो डैम इंटीग्रेटेड इन आस in our in 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 motherhood in in the in the family life that we live that every single concept that we are teaching out there as a part of management as a part of customer service as a part of excellence to the world has been has been integrated in our family systems uh, that we have missed out on or that have now become dormant ab wo dormancy ki taraf ja raha hai lekin अब सोचे ना कि वो क्या मुकाम होता था कि पी का कि पी जाके दुनिया की एयरलाइंस को सिखाते हुए बोलता था कि कस्टमर सर्विस हमें पढ़ के सिखाने की जरूरत नहीं है हमारे तो दीन में खिदमत है द बैकग्राउंड दैट वी कम इन फ्रॉम टीचर्स अस खिदमत ऑलरेडी सो वी नो व्हाट इज दैट फंडामेंटल दैट नीड्स टू बी लर्न क्विकली तो मैंने ये सीखा है सोयल के अंदर कि जो कुछ है वो मेरे अपने अंदर मौजूद है और अगर मैं उससे मुनाफिकत करूँगा तो मेरे कॉलो फेल में तादाद आएगा और अगर मेरे कॉलो फेल में तादाद है तो मैं ऑफ द फ्लोर कुछ हूँ और मैं ऑन द फ्लोर कुछ हूँ और अगर मैं ऑफ द फ्लोर कुछ और हूँ और ऑन द फ्लोर कुछ और हूँ तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि लोगों को कभी भी मेरी बात समझ में आए जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं उस वक्त से लेके आज तक आई एम जस्ट गोइंग डीपर एंड डीपर एंड डीपर इन टू माई ओन सेल्फ एंड एवरी टाइम आई वुड डाइव डीपर आई वुड फाइंड अ न्यू लेयर मुझ मैं पहले समझता था कि इंसान बदलता है फिर मुझे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समझ में आया कि इंसान बदलता नहीं है दैट्स जस्ट माई ओन माई ओन फंडा ऑफ माइंड आई एम नॉट डिफाइंग एनी वन हेयर मुझे लगता है इंसान चेंज नहीं होता मुझे लगता है इंसान इवॉल्व होता है इंसान अपनी जिंदगी में जितने रवैये दिखाने वाला है जितने बिहेवियर्स वो डिमॉन्स्ट्रेट करने वाला है वो सब उसके अंदर कहीं ना कहीं मौजूद हैं विथ इज एक्सपोजर जैसे जैसे उसका एक्सपोजर बढ़ता चला जाता है वो लेयर हटती चली जाती है और वो इवॉल्व होता चला जाता है इन टू बिकमिंग ए बेटर और इन टू रीचिंग टू वर्ड बिकमिंग अ बेटर ह्यूमन बींग तो मैं उस उन लेयर्स को अनवील करने पर निकला हूँ अपने लिए मैं सबको कहता हूँ भाई किसी और को समझ में आता है वो भी पकड़ ले भाई बात कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है I that's that's what the game has all been about and that's what I'm rushing towards that's right, what so I'm hustling for So tell me uh, you remember any blunders of yours any yes. mistakes you did So many so so some, many. some of the stories big blunders and that yeah. taught you I I made a huge loss when I was uh, leading a project in 2015 and I missed out on budgeting around 3 million rupees in the in the accounting and uh, we identified that after the project was executed <laughs> and when it was the time to pay off the oh, vendors nice. and everyone and that, that's when we realized and SOL was kind enough to support me back then and they just put put their hand on my shoulder and they say hey, you need to learn from this 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 loss that we have just identified should now be converted into an investment uh, and we would consider that as an investment in you so you better come out and we you better show the return on investment uh, when you move forward in your life or within the organization so that was one big blunder uske alawa maine chote chote bahut bahut galtiyan kari hain personal life mein bhi bahut galtiyan kari hain so share uh, some of the mistakes um, with us that actually taught you and you say ke yaar ye maine kar diya ab tum nahi karna उससे भी पहले मैं लड़की को मैं पसंद करता था तो मैं स्कूल लाइफ से ही तो रिलेशनशिप मैंने बहुत हम मेरा बहुत लंबा अर्सा चला है वॉज फॉर एलेवन ईयर्स दैट वी वर इन रिलेशनशिप एंड देन ऑफकोर्स वी गॉड एंगेज इन ट्वेंटी थर्टीन शी इज माई वाइफ राइट नाउ बट वी हैव अ डॉटर वो सिक्स ईयर्स ओल्ड नाउ but it it was during those 11 years what i realized agar mere paas 100 log aate na message karne ek misal de raha hu 100 nahi aate agar 10 log aate na mere paas message karne ke yaar main zindagi mein kya karu and i am dying and i don't know what to do to unme se 8 ka masla relationship hai 
एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस उनका मसला वो करियर पे सवाल नहीं करते वो बोलते हैं या तो ये मुझे छोड़ गई या तो ये मुझे छोड़ गया <laughs> इसमें ही वो फंसे हुए हैं मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उस रिलेशनशिप से मैंने बहुत कुछ पाया और ऑफ कोर्स मेरी फैमिली बनी बट मैंने ये सीखा कि यार इट्स वी आर नॉट वी आर नॉट वेरी कंसिस्टेंट विद लोड ऑफ थिंग्स एंड वी जस्ट टेस्टिंग एंड ट्राइंग and there are things in life that are not to be tried and tested um, at the cost at the cost of putting someone down you you see when you try something you ask what is the cost of it so when i look back mujhe aisa lagta hai ki jo hum naujawan log hai na hum jo aaj relationships mein jaate hain ye relationships bahut bada blunder hai ye hame bahut heavy cost pay karwate hain mentally bhi और फाइनेंशली भी और सोशली भी एंड देन इट 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 बिकम्स अ ह्यूज बर्डन ऑन यू सो मुझे मैं नौजवानों को बड़ा मुश्किल में देखता हूँ और मुझे उनकी मुश्किल सुन के समझ में आता है कि बॉस रिलेशनशिप बहुत बड़ा ब्लंडर है वो तो चल गया मेरा वो नहीं चलता अगर तो शायद मैं भी और उसमें भी मुझे समझ में आया इन बिटवीन आई मेड अ लॉड ऑफ ब्लंडर्स वैन आई वॉज वैन आई वॉज इंगेज and and i can say this very openly on the camera because i'm very candid and very open with my wife so she knows everything so if she would watch that she would know what sort of blunder i'm talking about so in you know, a direction direction milni hai bahut achhi baat hai lekin do direction milna bahut buri baat hai to main shayad do direction mein chalna shuru ho gaya tha and hmm. that was a blunder hmm. that taught me a lot hmm. and was uh, a very very uh, difficult time for me Uh, to come out of those circumstances and put mm. myself back on track mm. but i was able to do that successfully i was not a smoker uh, before 2015 main 2015 se pehle mera koi dost bhi cigarette peeta tha na to main uski cigarette tod ke phek deta tha the 2015 mein i went through so much of personal life and professional life pressure it was so much of pressure that i started smoking and i think that was a blunder थ्री मंथ्स गो आई लेफ्ट स्मोकिंग मैंने अभी दो तीन महीने हुए हैं अभी कहना नहीं चाहिए कि छोड़ दी स्मोकर को बड़ा कीड़ा होता है वो साल बाद भी फिर पकड़ लेता है तो बट मुझे लगता है कि वो एक मेरा दैट्स वैन आई आप जब बाहर की किसी चीज़ से मदद ले रहे होते हैं ना कि यार लोग कहते हैं ना कि मेरी आदत है या स्मोकर से आप यूजली सवाल करेंगे ना स्मोकर बोलेंगे इससे स्ट्रेस कम होता है सो every time i would like everyone to know and understand this that every time we take a support of a material it could be it could be a cigarette it could be any other drug it could be alcohol it could be any other thing that you take help of and you feel that it it kills your or it uh, decreases your stress or your anxiety you should know that you're losing grip of your own self and that is why you are asking mm-hmm. help from the outside mm-hmm. true to mujhe lagta hai wahan pe i lost myself and i started depending on something that was a disaster mm-hmm. so that was one big blunder as well and i take it as a very very big blunder uh, and i'm trying to fix that now um uh, professional life mein i uh, i i i think ke maine teams ke sath maine jitni teams ko lead kiya hai um uh, most of them would hate me for the way initially, i would initial stage of your career uh, at work but i i i think i many a times i've i failed to explain it to them that why do i really want them to do a certain thing in a certain way maybe i think it's it's my strength mm. to foresee a lot of things mm. uh jiski wajah se mujhe lagta hai ki मैं कहीं ना कहीं ये अटैम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों को उस ब्लंडर से बचा सकूँ एंड देन दैट पुट्स मी इन टू अ वेरी एंड देन इट्स लाइक द फर्स्ट टाइम एंड द सेकंड टाइम एंड द थर्ड टाइम एंड द फोर्थ टाइम देन आई ट्राई टू हेल्प देम अंडरस्टैंड इन नाइसर वे बट देन ऑन द फिफ्थ एंड द सिक्स टाइम आई लूज माई पेशेंस एंड एंगर इज अ बिग ब्लंडर इन माई लाइफ मुझे अपने एंगर को अक्सर ड्राइव करना नहीं आता I don't know how to drive my. my so you learn empowering your people. Uh, we are all empowered. It's uh, the positions that we have, the titles that we have, are for external people. We all sit in the same room, 
Uh, there are no CEO rooms in SOL. It's like, it's same for everyone. It's just like that someone has to take the bullet. So that's why the CEOs are there for. So... But what have you learned about leadership up to now? It's an ongoing battle with my own self. Leadership is not about telling people what needs to be done. Leadership is not about having 50 people saying a yes on what you want them to do. Leadership is a is a very, very critical, is a very, very painful. Omer ne mujhe ek jumla when I when he got me into of course when I was in position when I was CEO I was maybe teams ko, jo hai, wo down the line lead kar tha, and I was uh, reporting to Umair so uh, he taught me one thing back then that Vakar it's lonely at the top um, so you, see, when you see when you climb the mountain it's very lonely at the top so you you might be surrounded by a lot of people as a leader but in your own self, you know that you're standing at the peak of a mountain where there is no one to save you if you get down. And it's very lonely. There's a lot that you can't say. There's a lot that you can't share and you have to deal with it. You have to cope up with it. You have to manage it. There's so much of pressure. You see, I was just a young person who would just, I'm just, I'm 31 right now. When I became the CEO, I was 28. Uh, so when the pressure hit me, when the COVID pressure hit me, when I had 45 people sitting in front of me and I had to tell everyone that guys, that's about it. And we just can't continue. I didn't, I really didn't know how to do it. I just did that and it happened the right way. It happened in a nicer way. Everybody understood. Some people joined me back. In the mission, I said that I'm going to operate on zero costs. Who is in? Kaun kaam karne ke liye hai? Main zero me in ho raha hoon, koi aur zero me in honne ke liye hai. Wapis kashti me aajai, wanna kinare pe lagaiye, utar jau fata fata. And some people jumped in the boat. And then we started sailing again. So I, I really, really learned ke hawaayin jo hai, wo leaders ke, ke hisaab se rukh nahi leti. Uh, leaders ko jo hai wo hawaon ka rukh ya to badalna padta hai ya phir unko us, un, us rukh ke saath chalna padta hai aur against the tide jana hai to phir it's jaise humne covid mein while see karai thi so humne july mein while see karni thi and uh, covid aa gaya so covid ki wajah se hum postpone karni padi july ke baad august mein august september ke baad un restrictions kuch ease out hui thi hmm. तो हमें एक विंडो दिखा और हमें समझ में आया कि बॉस इस वक्त लोगों का जो मेंटल स्टेट है वी हैव टू वी रियली रियली हैव टू डू दिस हम पिछले 20 साल से इधर इसलिए खोल के नहीं बैठे हुए कि हम आसान वक्तों के अंदर ये काम करते रहें इट इज सच टाइम्स ड्यूरिंग व्हिच सच वर्क नीड्स टू बी अप्लाइड सो हमने जो है वो एसओपीस पे किए एंड हमने सो लॉट ऑफ पीपल वुड बी देयर टू यू नो हियर लिसन एंड and watch and learn because a lot of people were free already at that time it was not about being free it was about the fact that people were he- people were hesitant to come out us waqt public events nahi khule the ye main aapko wo time bata raha hu jab olympics cancel hua tha jab duniya ke tamam events cancel ho gaye the aur unhone kaha tha ki agle 1 2 saal nahi pata ki kya hoga aur humne 3 4 5 mahine baad hi we got back into the game aur hum 6 8 log the aur humne kaha boss ye to hogi ये करना जरूरी है तो हमने दिसंबर की डेट्स पिक करी हमने उसमें एसओपीस अप्लाई किए हमने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को 300 से गिरा के 200 किया सो दैट वी आर एबल टू फॉलो द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स उस वक्त मुझे बहुत लोगों ने आके बोला दैट इट्स अ वेरी वेरी स्टूपिड एंड अ वेरी वेरी रफ डिसीजन एंड यू विल पे द कॉस्ट ऑफ इट एंड आई थर्ड ओके आई विल पे द कॉस्ट ऑफ इट क्योंकि जो टीम चला रही थी दे वर ऑन बोर्ड they were on board with the madness and we we said let's do it humne wo saal while si kari 6 din 200 naujawan hamare saath dream world resort pe ruke aake aur we were very happy very proud ki alhamdulillah hum us saal mein while si kar paaye not a single covid case oh great not a single covid case great. humne 15 doctors ki team rakhi hui thi aur humne ek matlab we were 100% careful aur jab log wapas gaye 
तो हमने फिर उनसे फॉलोअप्स किए उनसे पूछा किसी को कोई सिम्टम किसी को कोई इस तरीके की चीज़ इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ हमने उसके अगले साल जब पूरी दुनिया खुल गई थी जब सब हो रहा था हमने एक और वाई कराई उस वाई से हमें सोलह कोविड केसेज मिले चलो तो हमारे लिए जो है ना वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपेरिमेंट साबित हुआ इन रिलेशन टू बिलीफ सिस्टम कि वो मैंने एंथनी रॉबिन्स की किताब में पढ़ा था वेक इन द जॉइंट विद इन में जो प्लेसीबो इफेक्ट के ऊपर वो बात करता है कि आप जो है ना वो मरीज को किस के सर में दर्द होना आप उसको प्लेसीबो बेसिकली इज अ फेक फेक मेडिसिन इट्स अ फेक पिल विच विच डजेंट हैव एनी इंग्रीडियंट इन टू इट एनी थिंग इन टू इट एनी केमिकल इन टू इट बट द पेशेंट बिलीव दैट इट हैज इट सो द प्लेसीबो एक्सपेरिमेंटल्स और उसने पूरा एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया हुआ उसके अंदर कि तुम एक इंसान को ये यकीन दिला दो कि ये दवाई जो है ना उसको इलाज करेगी और तुम उसको खिला दो उस दवाई का उसके ऊपर असर होगा और तुम इंसान को ये यकीन ना दिला पाओ कि वो दवाई उसके ऊपर असर करेगी तो तुम उसको असली दवाई भी खिला दोगे तो उस पर वो दवाई असर नहीं करेगी सो इवन फॉर योर बॉडी टू एक्सेप्ट द केमिकल इन द मेडिसिन दैट इज गिवन टू यू एज अ पेशेंट your mind needs to accept it that it will work it will really really help you that's what i've learned as a leader so my sir uh, in his interview like, wo is his famous quote hai jang maidan se pehle dimag mein jeet jaati exactly mujhe bhi mujhe kamran bhai ne baat sikhai thi main unke paas gaya tha ek dafa kamran bhai event nahi ho raha to unhone mujhe bola kahan pe nahi ho raha maine kaha kamran bhai hyderabad mein nahi ho pa raha to unhone pucha hyderabad gaye to maine kaha nahi main karachi se baith ke koshish kar raha hu to unhone mujhe ek baat us waqt sikhai thi pehli baat unhone ye sikhai thi कि जिस जंग के मैदान में तुम मौजूद नहीं हो वो जंग तुम कभी नहीं जीत सकते दूसरा उन्होंने मुझे एग्जैक्टली exactly उमैर ने भी और कामरान भाई ने भी मुझे भी ये बात सिखाई थी कि जंग जो है वो मैदान से पहले दिमाग में जी जा, जीती जाती है और कामरान भाई ने इसका तरीका बताया था मुझे कि अपने आप को बिल्कुल आखिरी उस पॉइंट पर ले जा खड़ा कर दो सक्सेस के जहाँ पर तुम ना उस चीज़ को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होते हुए देख रहे हो और वहाँ से रिवर्स आओ जब तुम स्टार्ट पॉइंट से चलोगे ना और सक्सेस की तरफ जाओगे सो एवरी चैलेंज वुड बी अ सरप्राइज फॉर यू इन योर माइंड कि अब क्या होगा अब क्या होगा लेकिन व्हेन यू विल कम बैक फ्रॉम द सक्सेस पॉइंट टू द स्टार्टिंग पॉइंट देन दीज चैलेंजेस वुड नॉट टेक यू बाय सरप्राइज बट यू वुड टेक दीज चैलेंजेस बाई सरप्राइज चैलेंज यू खड़ा हुआ पीछे से आ गया भाई किधर मैं तो सक्सेस की तरफ से आ रहा हूँ स्टार्ट की तरफ जा रहा हूँ So, also you imagine the all the way you like when you can reach a certain point to aap kaise pahunchenge aur you manifestation jisse aap kehte hain yeah absolutely it it is it, it is the game of it is the game of mind sight it's not the game of eye sight <laughs> i'm uh, i'm watching this very dark tv show uh, asur naam hai uska woot ka jab wo hai and it's a, it's a mystery it's a it's a thriller it's a murder mystery एंड uh, उसमें उसने एक एक ब्लाइंड खातून को उन्होंने स्कल्पचर बनाते हुए दिखाया है तो सो वन द अरशद वारसी वॉक्स टू द वुमेन एंड ही आस सर के आप तो ब्लाइंड हैं आप कैसे बना सकती हैं ये तो वो कहती हैं कि ब्यूटी डज नॉट रिक्वायर आईज या खूबसूरती को आँखों की ज़रूरत नहीं होती है आपकी आँखें जो कि आपको लिमिट आपको लिमिट करती हैं कि ब्यूटी क्या है और मेरी आंखें हैं जो मुझे लिबरेट करती हैं इस बात से कि ब्यूटी क्या है सो इट वॉज इट इज दैट राइट इट्स इट्स द माइंड साइट जो इंसान का दिमाग और मैंने तो अपनी जिंदगी में देखा है कि जो इंसान का दिमाग सोचता है hmm. वो वन वे और दी अदर वो उसको मिलता है एंड पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन इट्स ब्यूटिफुल वेन यू कनेक्ट द डॉट्स जो जैसे स्टीव जॉब्स ने कहा था कि उसको पता ही नहीं था कि उसने कैलिग्राफी क्यों सीखी उसको समझ में तब आया जब उसने एप्पल के फॉन्ट्स लॉन्च किए और वहाँ पे उसकी वो स्किल काम आई एंड ही लॉन्च द द बेस्ट फॉन्ट्स ऑफ द वर्ल्ड थ्रू एप्पल सो व्हेन आई लुक बैक मुझे नहीं पता था मैं कॉल सेंटर क्यों गया था मैं लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अंग्रेज़ी सीखने के लिए कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं करी कभी मुझे नहीं आ, मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती थी मुझे बोलना नहीं आता था मुझे लिखना नहीं आता था मुझे पढ़ने का कोई शौक़ नहीं था रीडिंग के मामले में मैं आज भी स्ट्रगल करता हूँ मैं इफ़ आई ओपन अ बुक आई वुड हैव नोजिया मुझे घबराहट होना शुरू हो जाती है इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी इट्स आई एम कंडीशन दैट वे आई वॉज कंडीशन दैट वे एंड यू नो वॉट नाउ माई डॉटर स्टार्टड गोइंग टू द स्कूल एंड वेन दे कॉल मी टू द पी टी एम 
they tell me that you need to work hard on your daughter's reading <laughs> and i i get i get it where they're coming in from so and i don't blame her so i would just try to practice a lot of things that would really really help her become a better mm-hmm. reader to so, main aahista aahista na cheeze aapka dimag bahut powerful hai aap bahut sari cheeze scattered karte hain mm-hmm. uske baad dimag aapka khud hi us puzzle ko sort mm-hmm. karke na ek jagah leke aa jata hai mm-hmm. maine angrezi bolna call center mein seekhi kyunki main international calls karta tha us waqt mujhe nahi pata tha ki main angrezi seekh raha hu mm-hmm. main to bas ratta chala raha tha mm-hmm. fir maine jab main so laya to main kuch ट्रांसक्रिप्ट लिखता था लैपटॉप पे बैठ के देख देख के तो मुझे नहीं पता था कि मैं अंग्रेजी लिखना चाहिए मैं बिला वजह टीम को ई मेल्स करता था मैं मैं किसी इंस्टीट्यूशन नहीं गया लेकिन मैं कोई भी छोटी सी कामयाबी हो जाएगी कोई छोटा प्रोजेक्ट चल जाएगा भाई चलो अट्ठारह लोगों को सबको एक एक करके शुक्रिया अदा करो भाई पूरी ई मेल लिख पीपल वुड कम टू मी एन वुड आदमी वो कार यू नीड टू स्टॉप सेंडिंग दीज बिग ई मेल्स एंड आई वैम जस्ट प्रैक्टिसिंग सो बट इन रियल टाइम राइट सो मुझे उस वक्त वहाँ की अंग्रेजी बोलना यहाँ की अंग्रेजी लिखना एंड देन दूसरे लोगों को सुनना फिर मैंने ट्रैवल बाय रोड बहुत करना शुरू किया सो आई वुड आई वुड ऑब्जर्व अ लॉड ऑफ पीपल मेरी ऑब्जर्वेशनल स्किल बहुत स्ट्रॉन्ग है चीज़ों को लेके तो मैं लोगों को बहुत स्ट्रॉन्गली ऑब्जर्व करता हूँ ऑन द स्ट्रीट्स इन द कैफेज ऑन द ढाबाज वैन आई एम ड्राइविंग वैन आई एम वर्किंग अराउंड सो दैट प्लेड एन ऑल्टरनेट रोल फॉर मी एज ऑफ बुक ओके सो so, बट मैंने इस मेहनत को नहीं या इस जंग को छोड़ा नहीं कि रीडिंग जरूरी नहीं अब ये तीनों चीज़ें जो है ना आपस में खुद ही कंबाइन हुई और इन्होंने मेरी चौथी चीज़ को मेरे लिए बेहतर बनाया विच वॉज माई स्पीकिंग सो अब ये मैंने ये कोशिश मैंने कभी नहीं की कि ये मेरी सारी चीज़ें एक साथ कैसे आएंगी ये जो अच्छा आज ये जो मैंने आज पढ़ा है अब ये मैं कब बताऊँगा भाई किसको बताऊँगा कल कौन आएगा जिसको मैं फटाफट बता दूँ नो मे बी आई टॉक्ट अबाउट समथिंग दट आई स्टडी थ्री ईयर्स अगो और तीन साल से मैंने उस बारे में बात नहीं की होगी लेकिन एकदम अभी वो बात निकल के आ जाएगी सो इट्स देयर इन मी वो आपके सारे एक्सपीरियंसेस का यस प्रोडक्ट होता है सो सो दैट्स हाउ इट फंक्शन अगेन माइंड साइट उसी की स्ट्रॉन्ग होती है जिसका आँखों का ताल्लुक जिसम से है और जो माइंड साइट है ना उसका ताल्लुक रूह से उसका ताल्लुक आपके बिलीफ से आपके ईमान से आपके फेथ से एंड यू नीड टू यू डोंट नीड टू एफर्ट्स 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 आर नॉट टू बिलीव इन समथिंग दैट यू आर एबल टू सी देर इज़ नो बिलीविंग इन समथिंग दैट यू आर एबल टू सी यू आर यू ऑलरेडी सी इट जो आपको दिख रहा होता है उसको मानना थोड़ी कहते हैं वो तो आपको ऑलरेडी देख रहा है यस मानना तो उसको कहते हैं जो नहीं दिख रहा होता है नफ़ी भी तेरे होने का पता है इफ समन से इज़ नो गोरख धंधा है ना नैस कैफे का उसके अंदर एक लाइन है नफ़ी भी तेरे होने का पता है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जो इफ समन से इज़ नो टू यू नहीं है तू तो किसी चीज़ को तो वो ना कह रहा है ना यानी उसको दिख रहा है कि है तभी तो ना कह रहा है नहीं होता तो बात ही नहीं करता सो दैट्स माई इंटरप्रिटेशन ऑफ इट बाई द वे नफ़ी भी तेरे होने का पता है सो बिलीफ इज इज इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल थिंग इट्स it's phenomenal what belief system could achieve yeah. you there is no limit to it there is absolutely there. it it gives me goosebumps every time i talk about belief. in immense potential and the power of a human being it, mm. it's amazing so vakat tell me about the regrets like, no regrets ya ye mujhe pehle kar lena chahiye tha ye maine jaldi shuru kiya i could have done it later i could have no, waited i i am वक्त से पहले नहीं नसीब से ज़्यादा नहीं नो रिग्रेट्स एवरी मैं एक uh, अपना ऐसी स्टेटस लगाता रहता हूँ मैं पिछले छः सात साल से फॉलो कर रहा हूँ मैं इसको हैश टैग करता हूँ आई बिलीव के नाम से सो so, मैंने अभी रिसेंट टाइम में लिखा था जिसको जहाँ जिस वक्त में होना होता है वो वहाँ उसी वक्त में होता है सो नो रिग्रेट्स वो अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी चीज़ को रिग्रेट करूँगा ना तो मैं अल्लाह से शिकायत कर रहा हूँ कि ये गलत हुआ है और फॉर एग्जांपल वेरी ओपनली आई वाज अब्यूज एज अ चाइल्ड एंड आई वाज अब्यूज एज अ चाइल्ड बाय समवन हु वाज सपोज टू बी ए स्कॉलर हु वाज सपोज टू कम टू मी एंड टीच मी द फाइनेस्ट बुक ऑफ द यूनिवर्स जिन्होंने मुझे कुरान शरीफ पढ़ाने आना था ये अब्यूज मी एंड ये अब्यूज मी एट माई हाउस राइट वैन माई पेरेंट्स एंड एवरी वन बिलीव्ड इन दैट स्कॉलर के ये दरवाजे के इस तरफ मेरी औलाद को पढ़ा रहा होगा 
and i was a child i didn't know so when i grew up that that thing that incident those incidents started growing in me अवेयरनेस बढ़ती है ना आपकी तो आपको पता चलता है वो अच्छा मेरे साथ तो ये हुआ था एक बच्चे को तो पता ही नहीं होता कि वो सेक्सुअली अब्यूज हुआ है उसको तो लगता है कि अच्छा ये अंकल मेरे साथ खेल के गए वेरी फ्रैंक बट वेन आई ग्रो अप वेन दो फीलिंग्स स्टार्टेड टू ग्रो इन मी देन आई रियलाइज वॉट है विद मी सो आई हैड आई हैड टू चॉइस नंबर वन वॉज दैट आई रिग्रेट इट आई रिग्रेट इट सो स्ट्रॉन्गली कि मैं आज भी शायद ये बात करते हुए हेसिटेट कर जाऊँ बट वॉट मेक्स मी सो कॉन्फिडेंट टू बी स्पीकिंग अबाउट इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैं मैंने उसकी जो इंटरप्रिटेशन निकाली वो ये निकाली कि शायद अल्लाह ने मुझे उस दर्द से या उस वाक्य से इसलिए गुजारा था क्योंकि जब मैंने बड़े होना था तो मैंने पब्लिक फोरम्स पर जाना था मैंने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर जाना था मैंने नौजवानों से इंटरेक्ट करना था एंड दिस इज वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स जिनके ऊपर मैंने सिर्फ बात नहीं करनी थी बल्कि बहुत पेन के साथ बात करनी थी एंड फॉर दैट पेन टू कम इन आई माइट हैड टू गो थ्रू दैट इंसिडेंट एंड दैट इंसिडेंट गेव मी ए लॉर्ड ऑफ ए लॉर्ड ऑफ वैलिडेशन कि क्यों ज़रूरी है इंसान के साथ आज उसके किरदार के ऊपर बात करना उसकी शख्सियत के ऊपर बात करना उसकी उसकी जहनीत के ऊपर बात करना उसकी सोच के ऊपर बात करना क्यों इतना ज़रूरी है कि मैं फ्लोर पे चढ़ूँ और मैं जब लोगों को सेंसिटाइज करने की कोशिश करूँ तो मैं उनको ये बात दर्द से समझा सकूँ कि इफ़ यू आर दैट माइंड दैन यू हैव नो फ्रिकन आइडिया दैट हाउ फार आर यू फ्राम बींग ह्यूमन आई कुड नॉट आई कुड नॉट से इट विद सो मच ऑफ कन्विक्शन हैड दैट इंसिडेंट नॉट हैपन विद मी इन माई चाइल्ड हुड I'm not. I'm not saying that that's the right thing that happened with me, but I'm just saying happened that everything, the, everything that happens with you, आप 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 ना किसी बड़ी जंग के लिए तैयार हो रहे होते हैं. आपने कोई ना कोई मार्शल में बड़ा रोल प्ले करना होता है और आपको समझना होता है ये कि यार जो हुआ है उस वक्त जब आपके इख्तियार में ही नहीं था तो आप क्या करते हैं? तो ये भी मेरा एक जवाब था अपने आप को कि यार ये तो मेरे इख्तियार में ही नहीं था ना जब ये मेरे साथ हुआ. So this is the right way of you know taking things. आई वुड नॉट से राइट और रॉन्ग पीपल हैव डिफरेंट अप्रोचेज पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस लेकिन मुझे मुझे अपने मुझे अपनी इनर वॉइस और अपनी आउटर वॉइस जो है ना वो सिंक्ट चाहिए हर वक्त तो मैं झूठ अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता इफ आई डोंट फील राइट अबाउट समथिंग आई वुड से इट अप फ्रंट कि यार बट रिग्रेट्स ओनली पुट मी इन टू थिंकिंग कि मैं वापस जाऊँ और मैं एन अदर लीडिंग क्वेश्चन टू दिस बिकम्स वॉट वुड यू वॉन्ट टू चेंज इफ यू इफ यू गो बैक इन लाइफ नो आई वुड आई वुड नॉट वॉन्ट टू चेंज एनी थिंग एट ऑल बिकॉज इफ आई वुड चेंज दैट आई माइट नॉट बी एबल टू कम बैक हेयर अगेन एंड सेट हेयर अगेन and answer the same question <laughs> <laughs> so, so tell me about the most challenging moment you have shared a lot of uh, you know challenging stuff hmm. in your story but one one moment or one story that actually you know put you maybe wo apne covid wala waise zikr kiya hai but hmm. can be from your personal life as well the challenging situation where you felt like quitting every day <laughs> yaar <Yeah. laughs> uh, जो मैंने आपको बात की थी ना कि मैं किसी भी मैंडेट का या किसी भी बिगर कॉज का पार्ट बने रहना जो है ना वो बहुत मुश्किल काम है वो इसलिए कि द काइंड ऑफ वर्क दैट आई एम इन्वॉल्व इन द काइंड ऑफ वर्क दैट आर टीम इज इन्वॉल्व इन इज सो मच ऑफ अ बैटल विथ योर ओन से हम हमारी रोज़ाना आपको पता है किस बात पर लड़ाई होती है आपस में टीम से ये कप यहाँ गंदा क्यों पड़ा है ये कचरा यहाँ क्यों पड़ा है ये बर्तन आज क्यों नहीं धुले ये वॉशरूम में टॉयलेट पेपर किसने छोड़ा है हमारी इस इन बातों के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी जंग है अपने इदारे के अंदर मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं आई मीन आई वुड फायर माई सेल्फ ऑन दैट एंड आई वुड फायर एनी वन ऑन दैट आई वुड I would let go of a financial mistake but I would not let go of a moral corruption is mulk mein hum log financially corrupt nahi hue ye mulk financially bankrupt nahi hua hai ye mulk morally bankrupt hua hai aur again morally bankrupt isliye hua hai kyunki humne har signal todne ko 
हर छोटी सी थैली को जमीन पे फेंकने को हर अपने कप को गंदा छोड़ने को बोला है कि खैर है चलता है कोई आएगा करके चला जाएगा और ये बोलते 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 हमने इतना गंद जमा कर दिया अपने इर्द गिर्द इतना गंद जमा कर दिया है कि अब कोई आ भी नहीं रहा ठीक करने उसको और हम खुद तो हमारे अपने हाथ इतने गंदे हो गए कि हम उसको साफ करने की कोशिश कर दें दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी एवरी डे टू फाइट माई सेल्फ टू बी एलिजिबल टू गो आउट ऑन द फ्लोर एंड स्पीक टू पीपल ऑन लीडरशिप ऑन कैरेक्टर ऑन क्रेडिबिलिटी ऑन वैल्यूज ऑन मोरलिटी क्योंकि मैं शायद ये सब या मेरी टीम या हम सब मिल के हम लोग शायद ये सब अचीव नहीं कर पाए लेकिन इसकी जंग जारी रखना ये सोचे बगैर कि यार मेरे लिए तो सिर्फ जॉब एंड आई जस्ट कम एट वर्क सो आई वुड टेल एवरी वन इन माई टीम के यू डोंट हैव टू कम हेयर टू वर्क वर्क इट लाइक अ जॉब यू हैव टू कम इन इफ़ यू रियली बिलीव इन द मैंडेट वाइल सी पे एस ओ एल पे एस ओ एल के फ्लोर पे हम करते हैं गलतियाँ हम बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम टेस्ट एंड ट्राई भी करते हैं हम लोग आते जाते भी रहते हैं हमारी टीम्स भी इवॉल्व होती रहती हैं बट दैट्स ऑल अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस राइट बट इफ आई जस्ट आई वेंट टू दिस वोकेशनल इंस्टीट्यूट बैक मैन आई वॉज अ वेरी वेरी यंग ट्रेन आई वॉज जस्ट स्टार्टिंग माई करियर एंड आई वेंट फॉर अ वॉल्टियर अप्रोबोनो सेशन दे एंड आई आज दैम दे वर डिरेक्टर्स ऑफ मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन वर सिटिंग इन आई वुड नॉट नेम द वोकेशनल इंस्टीट्यूट आई आज दैम एन वॉज द लास्ट टाइम दिस करिकुलम वॉज अपडेटेड अपने आखिरी दफ़ा कब ये वोकेशनल इंस्टीट्यूट है चलें थ्योरेटिकल तो है नहीं आप यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाते हैं जो कि इंडस्ट्रीज mm. में और कंपनीज में लाइफ प्रैक्टिस mm. होती हैं और वो रियल टाइम इस्तेमाल हो रही होती हैं सो so, ये करिकुलम लास्ट कब अपडेट हुआ था दिस एट सिक्सटी ईयर्स अगो साठ साल पहले और वो साठ साल से वही चल रहा है देन आई आज दैम के हाउ मैनी यंग पीपल हु कम टू दिस वोकेशनल इंस्टीट्यूट गोज फॉर ए रियल टाइम एक्सपोजर टू योर कंपनीज आप में से कितने लोग अपने इदारों में इन बच्चों को लेके जाते हैं उनको रियल टाइम दिखाने के लिए चीज़ें सो द आंसर वॉज हार्डली फोर परसेंट फाइव परसेंट सो वेर इज़ द प्रैक्टिस फॉर ऑल दैट वी टॉक अबाउट सफाई ने सबसे बड़ी जंग ये और सबसे बड़ा चैलेंज यही है सफाई ने सीमान है सब जगह लिखा हुआ है सब जगह हर दीवार पर लिखा हुआ है जितना लिख के छोड़ा है उतना ही गंद मचाया है हर वो चीज़ जिसको हम कॉन्स्टेंटली थियोरेटिकली रिहाइट्रेट करे जा रहे हैं ना हम उसको अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे या उसके लिए एफर्ट नहीं कर पा रहे और हम उसी कल्ट का या हम उसी माशरे का हिस्सा हैं हम खुद माशरे हैं आई एम सोसाइटी आई वुड नॉट ब्लेम एनी वन माय टीम माय ऑर्गेनाइजेशन वी आर अ सोसाइटी हम जो करेंगे वही माशरा बनेगा और हमारे लिए सबसे बड़ी जंग ये है कि यार हम क्या कर रहे हैं क्या हम अपने आप को बेहतर कर रहे हैं क्या हम अपने आप से वो जंग लड़ रहे हैं जो हम बार वाले को जाके बोल रहे हैं वो होता है ना बार वाला बोलता है भाई फ्लोर पे चढ़ के बोलना बहुत आसान है कमॉन शाबाश यू कैन डू इट बट डू यू कम बैक टू योर वर्क और डू यू वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड टेल योर सेल्फ द सेम थिंग और यू आर लाइक के नहीं आज तो वैसे आ गए वो बोलने के तो आज नहीं करते यू सी इट्स इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड द बर्डन ऑफ इट इज 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 टू मच इट्स इट्स जस्ट अ सिंगल कोलेब्स इट्स जस्ट लाइक अ सिंगल टिकल दैट वुड चेंज द एंटायर गेम एंड हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट because people believe in you sure. SOL के काम मैं एस ओ एल के काम को लेके मैं हमेशा एक लोगों को मुझे बहुत सारे लोगों ने एडवाइस दी कि नॉट द राइट टाइम टू रन इट यू शुड शट इट डाउन फाइनेंशियल चैलेंजेस कैश फ्लो चैलेंजेस डेट चैलेंजेस सो मेनी चैलेंजेस दैट वी हैव बीन इन टू तो लॉर्ड ऑफ पीपल एडवाइज मी के यार खैर है बंद कर दे भाई नहीं चल रहा इतने सारे बिजनेस बंद हो रहे हैं कोविड के अंदर एक और बंद हो जाएगा क्या फ़र्क पड़ता है तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत एक पावरफुल मेरे लिए बहुत पावरफुल आई डोंट नो इफ इट्स फॉर योर ऑडियंस और नॉट बट मुझे एक बहुत पावरफुल मिसाल अंदर से निकल के आई है अंदर वाली आवाज़ एंड आई सेट के इफ़ यू आर अ कैंसर सर्वाइवर एंड यू सर्वाइव कैंसर एंड यू जस्ट वन डे सिटिंग इन योर लाउंज having a cup of tea and reading a newspaper and you get to read about that doctor who treated you and that newspaper claims that that doctor had a fake degree i am telling you trust me your cancer would come back and similar to this school of leadership in the last 22 years have given so much of hope to young people like myself um, 
जो कुछ नहीं कर पा रहे थे ज़िंदगी में जिनके पास कोई डायरेक्शन नहीं थे सो मैनी पीपल आउट देर इतने सारे लोग हैं इतने सारे लोग हैं अभी हम एक रोड ट्रिप करके आए हैं पूरा बारह दिन का अभी उसकी कैंपेन आएगी आप लोग देखिएगा मैं 400 लोगों से मिला हूँ फेस टू फेस 18 शहर हमने गाड़ी चलाई है हम कराची से निकले हम हैदराबाद गए नवाबशाह गए लड़काना गए सखर गए मुल्तान गए सियालकोट गए लाहौर गए गुजरावाला गए इनके गांव देहातों में गए इस्लामाबाद गए इस्लामाबाद से पिशावर गए पिशावर से ऑल द वे कोयटा गए कोयटा से कराची आए हमने पिचासी लोगों को ऑन कैमरा रिकॉर्ड किया है फॉर फॉर हाउ दे बिलीव दैट वाइल सी और देयर इंटायर एक्सपीरियंस ऑफ वाइल सी एज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दर लाइफ एंड सो मच के इफ आई से दैट एस एल शट्स डाउन दे माइट से बॉस हसलिंग खत्म छोड़ो जो बता रहा था वही बंद हो गया जिसने उम्मीद दी थी वही बंद हो गया जैसे वो कैंसर वापस आया ना सो जितना कैंसर ट्रीट हुआ है ना वो सारा का सारा वापस आ जाएगा दैट्स वाई दिस वर्क this mission has to keep going on with me without me we are for you by you saal do saal baad mujhe bhi laat maar denge bolenge ab koi naya banda chahiye you need a new leader in the system because it's a, it's it's an organization for young people hmm. to come and to test hum kyu bade nahi hote kyunki hum itne experiments karte hain hamare paas hum head hunting nahi karte hamare paas naujawan aata hai ek 20 saal ka naujawan ek 2 crore rupaye ka project lead karta hai wo jo galtiyan karta hai un uski un galtiyon ki jo cost hai na wo again wohi jawab hai जो जवाब मुझे एस ने दिया था कि बेटा ये नुकसान नहीं है ये तेरे पे इन्वेस्टमेंट है खुदारा तू इस इदारे से जब बाहर निकलना तो किसी बड़े इदारे में जाके जब सर्व करना तो इस गलती को जरूर याद रखना इट्स अ स्कूल ऑफ लीडरशिप सो द नेम से मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट फॉर यू थ्रू आउट द जर्नी सारी जर्नी में सबसे बेस्ट यादगार तरी मोमेंट देर वॉज दिस देर वॉज दिस वन टाइम वेन हमारी एक सिमिलेशन होती है और वो वाइल सी पे ही होती है उस सिमिलेशन को हम लोग एक्स्ट्रा कॉर्प कहते हैं आई वुड नॉट रिवील द एंटायर सिमिलेशन बट लॉट ऑफ यंग पीपल हु हैव अटेंडेड वाइल सी दे नो अबाउट द सिमिलेशन उस सिमिलेशन को स्कूल ऑफ लीडरशिप में दो ही लोग चलाते थे या तो शीरनापा चलाती थी या उमेर चलाते थे एंड वन डे सडनली it just came to me 2 hours before the simulation that i will have to run the simulation umair came to me you will run it today said, what i can't, i just can it's so sensitive you she said i'll stand behind you and you do it so i was like okay so umair was giving me umair mujhe bol raha tha ki kar lo kamran bhai aaye mere paas ekdam na so kamran bhai ne mujhe bola all set yeah ji kamran bhai all set i was relaxed और कामर मई ने फिर उस वक्त एक बात बोली उन्होंने कहा ये जो होने जा रही है ना सिमुलेशन ये वायलसी का मेक और ब्रेक पॉइंट है इस जो तुम अभी करोगे इस पे पूरे इदारे की इज्जत डिपेंड करती है चलो जी मैंने आई वाज ओके आई वाज रिलैक्स्ड तो उन्होंने मुझे बेसिकली उमेर ने मुझे रिलैक्स किया कामरान भाई ने मुझे जिम्मेदारी का एहसास दिलाया सो दैट कॉम्बिनेशन रियली हेल्प मी मैंने वो सिमुलेशन रन की उसको मैंने डिब्रीफ किया एंड जब मैंने उसको डिब्रीफ किया सो द इम्पैक्ट ऑफ इट रियली रियली गेव मी कूज बम्स एंड आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी टू बी वन ऑफ दोज हु एबल और हु बिकेम एलिजिबल और हु वर क्रेडिबल इनफ टू टू कंडक्ट सच अ पावरफुल सिमुलेशन मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी है इसी तरीके से मैंने एक एक सेशन रन किया था टू ईयर्स थ्री टू ईयर्स अगो वाइल सी में उस सेशन का नाम था इन साइड आउट वो सेशन मैंने कोई पचानवे मिनट या एक सौ बीस मिनट के करीब चलाया होगा एंड वो सेशन चलाने के बाद जैसे ही वो सेशन ख़त्म हुआ सो आई डेंट रिमेंबर कि मैंने क्या चलाया तो उसके लिए फिर मुझे वापस आके उसकी पूरी वीडियो देखनी पड़ी थी कि मैंने क्या चलाया है so that was another memorable moment for me ke i was so lost in it so lost in it that i didn't even remember a single statement ki maine kya chalaya aur fir maine uske clips nikal ke kuch social media pe dale so they got a lot of attention yeah so that was again a memorable moment for me ke aur unhi clips ko utni attention mili usse mujhe samajh mein aaya ke this is this was something that was very very rare and it 
that really hit me hard i was like i was so lost in talking to my own self on a lot of things that i didn't even realize that there are 300 people enjoying, sitting in front of me you were enjoying your work. i was in it yeah. completely lost so, so tell it. me are there any misconceptions about your personality like people miss miss understand few things about you or you, you give that aura to people era <laughs> jhoota <laughs> people can tell yeah I, I don't know i'm not that guy you can tell there might be some misconceptions about your personality people do people do think that i am very rigid hmm. i am very strict i am an angry boss i am uh uh yesari misconceptions hai i am uh, people would not uh, i mean if if someone new uh, would walk into the organization the rest of the team members would already feed them about me ke iske paas tumne kab jana hai kab nahi jana hai जबकि मेरी तरफ से ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कभी भी सो आई थिंक दैट्स वेयर आई एम मिसपर्सीव्ड अबाउट आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर मिसपर्सीव्ड दिस वे हु आर ऑन लाइक सीईओ पोजीशन मे बी हां बट देन मैं ज्यादा इस बात को दिल पे इसलिए लेता हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फिर जो हमने एक साल एफर्ट करके ओपन कल्चर रखा ना एक दूसरे के लिए दैट गेट्स वेस्टेड सो मैं नहीं चाहता कि लोग डरे और मुझे मेरे लिए बड़ा शर्मिंद ये कोई मुझे नहीं लगता ये कोई किसी भी इंसान के लिए ये प्राउड मोमेंट हो सकती है कि उससे लोग डरते हैं या लोग उसके पास हैं मुझे लगता है सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी का मुकाम एक इंसान के लिए ये होता है कि लोग उससे आके बात करने से पहले सोचते हैं या डरते हैं मुझे लगता है दैट इट्स वन ऑफ द वर्स्ट प्लेसेज टू बी एट वेर इन पीपल आर अफ्रेड ऑफ यू पीपल शुड नॉट बी वो आप रिग्रेट वाली आपने बात की थी ना सो सो यू डोंट डोंट रिग्रेट रिग्रेट हैविंग आई आई दिस मिसकंसेप्शंस अब बट मुझे ऐसा लगता है कि uh, हमें लोगों को बेहतर समझना चाहिए और लोगों से बात करनी चाहिए सो वन डे वन ऑफ द टीम मेंबर्स केम टू मी एंड दे आस मी के इज इट ऑल राइट इफ आई आस्क यू क्वेश्चन वुड यू गिव आंसर so i said when did i when did i stop you from asking questions in fact i have always encouraged asking questions in the town hall and everywhere so the person was like hey, no no i have been told by other people that you don't like responding to my questions and you don't like responding to questions like who other people and if there are other people that you would want to believe in then let's not have this conversation is uh, what other people say about me is not my responsibility what mm-hmm. i say about you from my mouth and you hear me saying it yeah. is the only reality that you should yeah. believe in yeah. and that's what i would want people to do and that's what i also try to do mujhe bahut sari baatein bahut sari jagahon se pata chal jati hain but i would still want to know that from the right source true uh, otherwise i could just say and claim mere ko pata hai tune aayi hai no i would not go like that i would ask them yaar ye kuch hua hai thoda batao is bare mein i have to take the right approach always even when you know make sure that you don't imply it on other people and you Sorry. re-verify it mm. from other people mm. and, and, and i am actually enjoying the whole story and mm. the journey but since we are already done with 60 yeah. minutes we have to close it but before closing the uh, last two questions uh, the second last question uh, question is what travel experience you remember from your journey that actually moved you or taught you one travel experience Now we went to um, so many uh, we went to turkey recently 8 uh, months ago i think 10 months ago and wahan pe hum ek conference ke liye gaye the and uh, we conducted a simulation there and i was leading the simulation again <laughs> it was the same simulation by the way acha okay. and uh, people from uh, multiple cultures and uh, from oppressed countries were there so participants jo the wo palestine se bhi the egypt se bhi the and all the muslim countries that have been oppressed during this time some participants were also there from european countries as well so 100 150 people uh, when i started the simulation uh, people reacted to that and uh, it was uh, it was very 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 difficult when that simulation was started people reacted to it and uh, it was difficult to control them um, and it was completely the opposite of how a pakistani mindset would take that simulation as 
and the way uh, what they perceived out of it was something that really moved me it was it was a very very different kind of a perspective that i learned from them and we controlled it bahut maza aaya uske baad zabardast debrief bhi hua but that moment in which you know that you've lost it and it might be a disaster it's like it's just running out of your hand and you don't you can't control it and suddenly it gets into control again that moved me that really moved me uh, another one is was when i when everyone was stopping me from uh, doing a by road trip to balochistan main mujhe gaadi chala ke jaane ka shauk hai to main kehta hu ke main assignment aata hai to meri koshish hoti hai ke main khud gaadi chala ke jaau to koita ka assignment aaya to maine kaha main khud jaunga gaadi chala ke everyone was like pagal ho gaya dimag kharab hai nahi ye hota hai wo hota hai maar denge pakad lenge maine kaha yaar mujhe karna hai i just want to do it maine bachpan se hamesha se suna hai and i want to really want to go and do it so ha maine main gaadi chala ke nikal gaya and uh, it took me 10 hours to get to quetta and took me another 10 hours to come back from quetta to karachi main ye nahi keh raha ke cheeze nahi hoti hain aur waqiat nahi hote but mere sath nahi hue and alhamdulillah and that really moved me the kind of hospitality that i received the kind of experience that it was the kind of road that it was it was phenomenal amazing so car it was amazing journey amazing story and i literally got more or less similar answers like umar jale wale because he is an amazing speaker and i enjoyed talking to him because he has he had different vision for everything hmm. he had different story for everything and for every other question jaise normally log apne experiences share karte hain he has this philosophy hmm. behind every answer and you had the same thing mm. so it was wonderful chatting thank you, you very much while closing the interview would you like to share some tips or the best advice you have received up till now there is just one tip that i would want people to uh, to try for get get connected from the internet jaise aapka phone hota hai na aapke airport ke sath connect hota hai आपका ये कैमरा लगा हुआ है मेरे ये माइक वायरलेस लगा हुआ है तो इसकी इसकी ना एक दूसरी डिवाइस है ये वायरलेस जो कनेक्शन है ना ये वेव्स का जो कनेक्शन है ये फ्रीक्वेंसी का जो कनेक्शन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो कनेक्शन है ये हर दो डिवाइस के बीच में होता है आप एक आवाज़ जो आप मेरी इस वक्त सुन सकते हैं ना ये आवाज़ मुझे नहीं आ रही अपनी क्योंकि मैं बोलने और सुनने का काम पैरल कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कि मेरी आवाज़ कैसी है इस आवाज़ को रिकॉर्ड करके सुने और एक्सेप्ट करें जैसे आपका व्हाट्सएप होता है ना व्हाट्सएप पे आप किसी को वॉइस नोट भेजते हैं उसके बाद आप वो खुद प्ले कर देते हैं तो एकदम आप यूँ करते हैं ये कहाँ से प्ले हो गया बंद करो इसको ये किसकी आवाज़ है दैट्स डिनाइंग ऑफ योर ओन वॉइस अब जब आप बिल्कुल चुप इफ़ आई एम साइलेंट राइट नाउ एंड इफ़ आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ इन माई हेड दैन इट्स द सेम वॉइस दैट यू कुड हेल्प एंड इफ़ आई डोंट नो दैट वॉइस आई वुड ऑलवेज रिजेक्ट दैट वॉइस so i would really request people to accept the voice that they have because that's going to be the first step for you to start talking to yourself and once you start talking to yourself there is absolutely no stopping you don't you will not have to go to any mentor you will not have to go to any school of leadership you will not have to go to anyone ki mujhe bataye main kya karu it main aapko literally bata raha hu it's इंसान के अंदर इतना कुछ है कि जब वो रिवील होने लगता है ना उसके एक्सपोजर की बिना पे तो वो उसको समेटना उसको फिर उसको मेंटोर की ज़रूरत पड़ती है फिर शम्स को जो शम्स और रूमी को एक दूसरे की ज़रूरत अलग अलग नहीं पड़ी थी जब वो अपने पीक पे थे ना तब उनको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ी थी सो वैन यू रियली हैव इट देन यू नीड अ मैंटोर टू कंट्रोल इट टू डाइवर्सिफाई इट टू गिव ए डायरेक्शन so i only have one request to people to please get connected with their own selves and stop lying to yourself stop lying to yourself apne aap se jhoot bolna band kare apne aap ko talna band kare apne aap ko daga dena band kare bahar wale ke sath to aap karte hi karte hain wo to wo kam nuksan de hai aap main main kisi apne dost ke sath dhoka karu na to wo to mujhe ek gali deke chala jayega लेकिन अगर मैं अपने आप के साथ धोखा करूंगा ना तो ये जो मेरा अपना आप है इसने कबर तक मेरे साथ रहना है ये जाता कहीं नहीं है ये फिर ये है वो कर्मा जिसको हम बोलते हैं ना लाइफ इज अ सर्कल 
तो वो दोस्त कर्मा नहीं है जो आपके अंदर आपके साथ रहता है ना धोखा देने के बाद वो कर्मा है Amazing Vakar, it was wonderful talking to you. Thank, Thank you, you so very much. much. Take care. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Vakar. I work with the School of Leadership, and I am here today with the Hustle team. Please do subscribe uh, to the YouTube channel and also get connected on all the social media platforms. There is some amazing content, amazing speakers, fantastic uh, efforts being made to bring some great. ग्रेट वीडियोज़ फॉर ऑल ऑफ यू मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरी भी आ रही है बट ऑफकोर्स बहुत सारे लोगों की आपको चैनल पर मिलेंगी प्लीज़ जाएँ सुने देर इज़ इमेंस विजडम अवेलेबल फॉर यू टू ग्रैप थैंक यू